मेरे पास तो है आशिर आप गॉट फाइव मोर मिनट्स फॉर दिस एपिसोड and i want to you know trace your journey from i mean first of all a little bit more about iba and then a little bit about css okay so yeah so what about iba so i joined iba and uh, uh, we have we are we are the class of 88 and uh, most of our friends are uh, iba wale bade achhi achhi posts pe hain आई बी ए में भी मेरा वही इशू था जो जो मेरा कॉन्सेप्ट था मैंने जब आई बी ए अच्छा मैंने आई बी ए कैसे ज्वाइन किया मैंने आई बी ए ऐसे ज्वाइन किया कि मैं एफ ओ से बाहर आ गया अब मैंने करना क्या है आइडिया मेरा यह था कि मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है अंकरा में हुँ. अब मैं वहां चला जाता हूँ और वहां पे एरोनोटिकल इंजीनियरिंग थी पाकिस्तान में और कोई अदारा नहीं था जो कि एरोनोटिकल आगे लेके जाता आई वॉज इन माई थर्ड ईयर में कम्प्लीट कर चुका था ठीक है जी तीन साल इंजीनियरिंग के कर चुका था फाइनल ईयर था एक ही साल था तो क्रेडिट्स मेरे पास थे तो आई थॉट आई गो टू मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड डू फ्रॉम देयर मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी घामड़ था मैं कि एक उनका अक्टूबर में सेमेस्टर शुरू होता था फॉल सेमेस्टर होता था और एक अभी उनका आगे फिर समर में शुरू होना था फॉल सेमेस्टर वॉज ओनली फॉर टर्किश लैंग्वेज में था और उनके स्टूडेंट्स के लिए था सो आई मेरी एडमिशन उसमें नहीं हो सकती सो आई टू वेट टिल ऑलमोस्ट एन ईयर नाउ तो लोग इंजीनियरिंग करते हैं और एम बी ए करते हैं तो तू ऐसे कर के इसमें अप्लाई तो कर देना मतलब इसके टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं कल परसों तो इसमें अप्लाई कर दे मैं गया फॉर्म लिया हम दोनों बल के गए फॉर्म लिया भरत शराब ने दे दिया और फिर मैं कोटा चला गया तो आइडिया ये था कि तू जो एक साल वेला जो बैठ रहेगा तो यू नो इस एक साल में एमबीए में एनरोल कर ले और फिर बाद में इंजीनियरिंग देख लेना या पहले तूने जो इंजीनियरिंग करनी है तो ये साइकिल तो अच्छा है ये कर मैं कहती अच्छा खैर फॉर्म भरने में क्या था मैं भर के चला गया इतने में कॉल आई आपके टेस्ट में बैठे और जब टेस्ट में बैठे तो टेस्ट क्लियर हो गया तब मुझे पता चला कि यार ये आईबीए कोई बड़ी चीज है ना क्योंकि लोगों ने बड़ी यार मतलब बलूचिस्तान से ये तो दस साल में पहली दफा कोई बंदा मॉर्निंग कैंपस में आया है और ये हुआ और वो हुआ अच्छा जी ठीक है ओके वेरी नाइस बट वही मैंने कहा कि जब मैं उसमें घुसा आईबीए में सो आईबीए से पहले भी जब मैं एफ से निकला था तो एक आध महीने के लिए निकला था तो वो मेरे वही बचपन के दोस्त थे जिनके जिनके ग्रुप में था आईबीए में जब मैं आया तो मैं फर्स्ट टाइम वो सिविलियन से मिला हूँ जो प्योर सिविलियन है ना जो कि बिजनेसमैन बनेगा जो कि सूट पहनेगा जो कि टाइप पहनेगा जो कि बैंक में बैठेगा ठीक है जी और जो आपको ये तो हमने फैसला कर लिया क्लास फेलो ने कि हमने ये करना है लेकिन अगले दिन सुबह जब उसको डंडा आएगा तो वो कर जाएगा क्योंकि ये वो मटेरियल नहीं है जो कोहेसिव होता है राइट नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीबॉडी बट 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 दीस पीपल हैव नॉट गॉन थ्रू द सेम ग्राइंड दे दे प्रोबब्ली थिंक आई एम एन इडियट वेल आई थिंक दे आर इडियट्स सो व्हाटएवर राइट अम बट अह ये ये सेल्फ इंटरेस्ट की दुनिया मेजॉरिटी सेल्फ इंटरेस्ट की है ना सो आई रियलाइज्ड कि यार ओके आशिर साहब do i visualize myself as somebody who would wear a tie and and i don't want and, this, and certainly it's no disrespect to anybody but it's just not me hmm kya main wo aadmi hu jo tie pen ke suit pen ke roz subah ja ke ek bank mein baithunga main nahi i'm just not that fits up right so at some point in time i knew ki this path i have stumbled into it but this is not the path that i'm going for right Okay. Uh, फिर किसी ने ये सजेस्ट किया सिविल सर्विसेज में तू दे दे वो क्या नाम है फॉर्म भेज दे वो फॉर्म भेज दिया सिविल सर्विसेज में आ गए सिविल सर्विसेज आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ क्योंकि एक तो मैं बलूचिस्तान चला गया कस्टम्स में था कस्टम्स आई थिंक आज भी अगर मैंने सिविल सर्विसेज में दोबारा जाना हो तो मैं कस्टम्स में जाऊं आशिर मेरे पास अब एक सिर्फ एक मिनट और है इस एपिसोड के लिए आई जस्ट क्विकली वुड से कि जो है ना कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ये सीएसएस का एग्जाम जो था एक ये बहुत बड़ा हवा होता है पाकिस्तान के अंदर जो है ना हाउ डिड दैट गो अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हुआ ये है कि मैं सीएसएस का एग्जाम मैंने सीएसएस का एग्जाम दो दफा दिया ठीक है मैं एक दफा फॉर्म दे के भूल गया मतलब फॉर्म भेज दिए थे लेकिन अभी आई वेंट टू इन यूके यू नो 
वंस जब मैं वापस आया हूं तो एक दिन मैं घर में बैठा हुआ हूं तो दादा ने मुझे कह, कहते हैं बेटा तेरी कोई रजिस्ट्री आई सी मैं कहीं गया हुआ था वापस घर आया तो दादा कहते हैं कोई डखाने तो तेरी रजिस्ट्री आई सी वो देख लेना मैंने कहा अच्छा मैं गया हूँ रजिस्ट्री देखने तो वो जो रजिस्ट्री देखी तो वो सी की डेट शीट थी वो जो मैंने फॉर्म भेजे थे आज छह महीने पहले उसकी डेट शीट आ गई एग्जाम शुरू थे नौ दिन बाद ओके शाबाश और मैं तो भूल गया वो था कि ये वो है अच्छा अब मैंने कहा कि यार ये नौ दिन में सी एस एस का इम्तिहान कौन देगा ना अच्छा इन, 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 ये नहीं है कि जी कोई मेरेकल वो हूं मैं लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने हमने पढ़ के सारे काम किए मतलब एफोर्स में आप नकल बकल नहीं होती थी ठीक है जी ओ लेवल्स में भी नकल बकल नहीं होती थी जो हमें आता था वो हमें आता था ओ लेवल्स ग्रामर स्कूल की वजह से इंग्लिश पे ग्रिप बहुत अच्छी थी और अगर आपकी अंग्रेजी पे ग्रिप अच्छी है तो आप सी एस एस में वैसे ही ऑलरेडी आपको एक एज है ठीक है जी साइंसेस पे बड़ी अच्छी ग्रिप थी एरोनोटिकल इंजीनियरिंग की वजह से इन चीजों की वजह से साइंसेस पे मुझे एवरी डे साइंस और इस किस्म के मामला अंग्रेजी इस पे ग्रिप बड़ी अच्छी पीछे अब जो मेरे लिए अच्छा जो मैंने सब्जेक्ट्स चूज किए थे वो चूंकि मैं एमबीए कर रहा था उस वक्त तो मैंने एक सब्जेक्ट था मेरा इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट था मेरा अकाउंटिंग जो मैंने रखे हुए थे और एक सब्जेक्ट था मेरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान राइट अच्छा अब मुझे सिवाय हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं आता था बाकी इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग तो आई ने अच्छी खासी पढ़ा दी ठीक है अब जो ये नौ दिन जो दूर मुझसे एग्जाम था तो पहले तो मैंने सोचा यार ऐसे जो क्लच वगैरह था आई एम नॉट गोइंग फिर मुझे किसी ने मेरे दोस्त था एक इमरान शाह मेरा दोस्त है जो हमेशा मुझे हर आईबीए में भी उसी ने घुसाया था सिविल सर्विसेज में भी उसी ने मुझे घुसाया वो कहते हैं यार तू तुझे क्या फर्क पड़ता है ऐसे दे दिए मैं इम्तिहान आ रहा है जाके इम्तिहान में बैठ जा फेल हो जाएगा ना तो बड़ी अच्छी बात है फेल हो जाएगी कोई बात नहीं तो ऐसे करते हैं ना कि इम्तिहान तो दे दो मैंने कहा अच्छा चलो इम्तिहान अब उस नौ दिन में जो मेरे कुछ बाकी दोस्त थे जो कि सी एस एस का इम्तिहान दे रहे थे पिछले छह महीने से वो चड्डी पहन के बैठे हुए थे और इन लोगों को पढ़ाई कर ही जा रहे थे दिन रात अब मैं उनके पास पहुंचा जैसे एक लड़का था चिकी यार किताबें बता मुझे वो नहीं पता ना मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए क्या पढ़ना होता है उसने कहा यार दुख इस तुम पागल हो तेरे ख्याल में हम पागल हैं जो छह छह महीने से पढ़ रहे हैं तू नौ दिन में बैठ के इम्तिहान देगा बड़ा तू अलाम है ये वो गालियां भी दें दोस्त और पढ़ाना भी करें उसने कहा मैंने कहा यार भाई मुझे किताबें बता दे कोई है तो उसने कहा यार ये के अली की दो किताबें हैं इतने दिनों में शायद तू ये पढ़ सकता है ये जाके हिस्ट्री ऑफ सो आई डिसाइडेड के इस नौ दिनों में मैंने सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पढ़ी ठीक है और अंग्रेजी शंग्रेजी एवरी साइंस ये मैं जनरली कवर कर लूंगा और बाकी कोई ये जो अखबारें शखबारें पढ़ने वाला टाइम है ये मैं पढ़ लूंगा बाकी इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग में आठ आठ नौ नौ दिन के गैप थे डेट शीट में क्योंकि वो अजीब किस्म के सब्जेक्ट्स थे वो उसमें तो वो मैं उस टाइम पे कवर करूंगा और मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं वो मैंने किया इम्तिहान दे दिया क्या थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एक सेवन हंड्रेड से शुरू हुई थी इतनी इतनी के अली की दो किताबें थी वो पढ़ी अच्छा जाके जनाब इम्तिहान दे दिया कोई खास नंबर नहीं आया आई वॉज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स इन पाकिस्तान ओके अच्छा तो मुझे ये पता था नहीं अभी थ्यूरी में राइट right? अच्छा मुझे ये पता था उस वक्त तक आपको ये नहीं पता होता कि जी थ्यूरी में वो तो बाद में पता चला कि थ्यूरी में मेरे कितने किस पोजीशन पे मैं था अब मुझे सिर्फ ये पता था कि एक दफा अगर मैं रिटर्न क्लियर कर गया ना मतलब अगर 50 भी होता है और 51 पे भी मैं क्लियर कर गया तो फिर इंटरव्यू में मैं इनको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि फिर तो मुझे इक्वल टाइम मिलेगा ना और फिर उस 300 नंबर में से मैं ठीक स्कोर करूंगा अब इसमें तो चलो आई वाज कॉट बाय सरप्राइज स्टुपिडिटी ऑफ मी बट आई वाज कॉट बाय सरप्राइज सो ये नौ दिन में जो जो भी हो रहा है वो होगा सो so, ये जो हवा है ना कि जी ये सी एस एस कैम्प ऑन पता नहीं क्या वो है सो so, एक तो ये मैंने आपके सामने गुजारिश कर दी ये मेरे साथ हो गया ठीक है अच्छा मेरे को खास नंबर नहीं आए लेकिन मैं थ्योरी क्लियर कर गया जब थ्योरी क्लियर की तो इंटरव्यू में मेरे बड़े अच्छे नंबर आए कोई मुझे अच्छी सीट नहीं मिली एक पोस्टल की सीट थी जो कि मुझे ओके okay. अच्छा बलूचिस्तान को वैसे भी प्रॉब्लम बलूचिस्तान को प्रॉब्लम यह है कि वी हैव अ कोटा ऑफ 3.5 परसेंट इन इन द सीट्स सो अगर सौ सीटें अब बारह ग्रुप्स हैं ठीक है जी तो अगर तीन सीटें हमें मिलनी है तो उसमें से कोई दो तीन ग्रुप की सीटें आएंगी होती हैं अच्छा सो so, इस साल जी एक पोस्टल की सीट है एक रेलवे की है और फर्ज करें एक टाउन की इस साल पता नहीं क्या है किसकी सीटें सो so, ये भी जरूरी नहीं है कि जी आपको कोई आप टॉप भी कर जाएं तो आपको कोई अच्छी
सिविल सर्विस अकेडमी में जब मैं पहुंचा तो अब लोग पूछे हाँ जी कौन सा ग्रुप है आपका जी पोस्टल नलायक होगा ना अब मुझे साल आया थर्टी ठीक है अभी मैं देखते हैं नलायक अब अगली दफा इम्तिहान देते हैं अगली दफा जो मैंने इम्तिहान दे दिया सिविल सर्विस का एग्जाम एक्चुअली सिविल सर्विस का एग्जाम इज जस्ट अ वे ऑफ थिंक यू हैव टू थिंक उसके बाद तो जब टाइम था अगली दफा जब मैंने एग्जाम दिया तो आई वॉज फोर्टी सेवन इन पाकिस्तान आई वॉज नंबर वन इन बलूचिस्तान वो और सीटें भी अच्छी थी और मैं अपनी चॉइस पे कस्टम्स में आया सिविल सर्विस का एग्जाम देने के लिए आपने ये सोचना है कि भैया मुझे पांच सवाल आने हैं तीन घंटे ठीक है फर्ज करें इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किसी भी आप सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लें लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडियन किसी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लेते हैं सेवन हंड्रेड ट्वेल्व के पीरियड से लेके ये नाइनटीन फोर्टी सेवन तक में ये मुझसे पांच सवाल कौन से ऐसे बनते हैं जो कि आधे आधे घंटे के होंगे सर वो आधे घंटे के मुझसे सवाल पूछे गए तो अगर आप बहुत जोर लगा लें ना ऐसे सवाल बनाने में तो आप मर के पंद्रह या बीस सवाल बनते हैं आपसे इसके अलावा कोई सवाल बनते नहीं अब आपने वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना इस सब्जेक्ट पे टोटल तो रट लेने हैं या अब आप, आपने तो दुनिया पढ़नी है ना अब आप जो भी पढ़ लें उसका मटेरियल आप जहां से भी जमा कर लें बट दोज हैव टू बी अवेलेबल टू इन योर माइंड एज बॉम्ब ऑलरेडी मेड दीज आर दिफ्टीन बॉम्ब दैट आर देर राइट सो इफ दिस कम्स दिस विल बी ड्रॉप्ड सो मैं वहां पे बैठ के सोच नहीं रहूंगा सिविल सर्विस के एग्जाम मैं तो जब पेपर देखूंगा ओके इट्स दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन ड्रॉप दिस एंड थर्टी मिनट्स हो चुके होंगे कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा और यहाँ खत्म करूंगा कटिंग नहीं होगी कुछ नहीं होगा नीट पेपर होगा यू नो सो दीज आर दो पैकेजेस दैट यू विल देन जस्ट डिलीवर राइट एंड यू डू ग्रेट राइट फिर आपके थ्योरी में जबरदस्त नंबर आते हैं आपने हर सब्जेक्ट को इसीलिए तोड़ इसी तरह तोड़ दिया होता है अगर आपकी अंग्रेजी ठीक है थिंक इन दैट लैंग्वेज and that's not an impediment to you then i see no reason why 3 to 4 months of of, of working you know 8 to 8 7 8 hours a day shouldn't get you through the exam acha okay this is very interesting sir sure. ab uh, we've actually you know jumped up to time a bit it was so interesting i couldn't stop uh, I, i think you I, i think you editing is your thing right no no i don't but you know i didn't want to stop it you can maybe you know i mean after this I would want to like maybe you know run another program on CSS क्योंकि मैं जो हूँ engineering अमेरिका से करके जब आया था ना मुझे CSD CSS का पता भी नहीं था जैसे आपने कहा ना IBA का पता भी नहीं है तो मुझे CSS का पता भी नहीं था मगर मुझे पता लगता था मेरे बहुत सारे दोस्त हैं किसी ने दो दफा दिया है किसी ने चार दफा किसी ने छह दफा किसी ने करके जिंदगी उस उसी में लगा दी मैंने कहा पता नहीं कौन सा हुआ है तो पहली दफा सीरियसली आई हैव हैड अ डिस्कशन विद सम वन टू अंडरस्टैंड कि ना कि ये भला है क्या चीज तो कुछ नहीं है देखें मैंने आपको कहा फियर इज अ डिजीज राइट वट एवर यू फियर वेदर इट्स इट्स अ जॉब वेदर इट्स अ बिजनेस वेदर इट्स अ वुमन वेदर इट्स सी एस एस यू नॉट गोन डू इट गेट दैट फियर आउट ऑफ यूर सिस्टम थ्रो इट वे यू डू एवरीथिंग के जो है चलन ठीक है अब जो जम्प मैंने कर लिया टाइम तो ठीक है डम्प हो गया एडिट भी मैंने ही करना है कि अगर आप अभी आप न्यूज पढ़ें हर दफा ये होता है कि हर साल कोटे के हिसाब से यू नो देर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल क्वालिफाइंग एंड यू नो देर आर सो मेनी अनफुलफिल्ड पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी तो क्या लोगों को अंग्रेजी नहीं आती पाकिस्तान में मसला क्या है यूर मेकिंग इट सम फिर लोग मुझसे नाराज होंगे शायद सिविल सर्विसेज की को अगर आप देखें ना फर्स्ट ओके सो 1973 से पहले भुट्टो साहब ने जब तक ये कॉमन का सिस्टम नहीं बनाया था फर्स्ट कॉमन 1973 में इससे पहले सिविल सर्विसेज एक अलग अलग चीज है सो सिविल सर्विसेज को जरा आप फेजेज में तोड़ रहे इसको समझने के लिए सो सेवेंटी थ्री से पहले एक सिविल सर्विसेज होती थी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अलग होती थी पुलिस अलग होती थी पानी अलग होती थी अच्छा फाइनेंशियल सर्विसेज अलग होती थी तो कस्टम्स उसका हिसाब था अच्छा उनकी एक अपनी एरोगेंस थी डिप्टी कमिश्नर कहता था कि जी मैं 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 डिप्टी कमिश्नर हूँ यू नो आई एम द गवर्नमेंट मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है और फाना कौन है राइट एंड एंड एक्चुअली आई स्क्राइब टू दैट स्कूल ऑफ थाट राइट एंड आई थिंक दैट इज द करेक्ट स्कूल ऑफ थाट डिप्टी कमिश्नर इज द गवर्नमेंट राइट एंड हु द हेल इज द प्राइम मिनिस्टर टू टेल एम एनी थिंग बिकॉज लेजिस्लेटिव योर जॉब इज so so there is executive there is legislative and then there is judicial judiciary right mm. 
लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना है इंटीरियर मिनिस्टर का काम एस नहीं है एस आप देखें ना मतलब वेस्ट में आप क्या कनेडियन पुलिस ऑफिसर को ट्रूडो बता सकता है कि तूने अपना काम कैसे करना है नहीं तो भाई ट्रूडो भाईजान आप जाए अपने को जो, जो अपने असेंबली में लेजिस्लेशन करनी है आप वो करें डोंट टेल मी माय जॉब एज एन एग्जेक्यूटिव राइट सो सिविल सर्विसेज इज एग्जेक्यूटिव अब भुट्टो और हमारे मुल्क में पॉलिटिशियन जो है वो हर शख्स पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि जी एस एच the prime minister wants to be an sho the interior minister wants to be an sho the army chief wants to be an sho yeah god damn it do your own job right why it does everybody want to be a thanedar a problem ye hai ki har shakhs sirf power hungry hai aur wo thanedar banna chahta hai so issue ye hai ke usko control karna chahte hain us power ko ki jo civil servant ka kaam hai ke tune kanoon ka mulazim hai jo kanoon mein likha hai to wo kar hmm मैं किसी पॉलिटिशियन का किसी मिनिस्टर का जाति मुलाजिम नहीं हूं मैंने ये नहीं करना कि जो मिनिस्टर कह रहा है तो मैंने वो करना है मैंने वो करना है जो लॉ कह रहा है राइट सो फिर वही वाली बात आई हैव टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल इफ यू नो द पासवर्ड यू गोइंग टू कम फॉरवर्ड इफ यू डोंट नो द पासवर्ड आई डोंट केयर इफ यूर दर चीफ आई एम गोइंग टू शूट यू राइट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ अथॉरिटी एग्जेक्यूटिव का अपना काम है उसका अलग अपना काम है ये कानून का मुलाजिम है इसने कानून के मुताबिक काम करना है मिनिस्टर को कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके कानून में चेंजेस करेगा इसको नहीं बता सकते अब इसको कंट्रोल करने के लिए भुट्टो साहब ने वो चेंजेस किए और सिविल सर्विस को कॉमन ट्रेनिंग में लिया अब कॉमन ट्रेनिंग में होता क्या था अब आप सेवेंटीज का पाकिस्तान देखिए सेवेंटीज एटीज के पाकिस्तान आप देखिए सेवेंटीज एटीज के पाकिस्तान में हर लड़का एफ एस सी करने के बाद या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा बिल्कुल ठीक है जी अब जो आपकी क्रीम होती थी पढ़ने वालों की वो तो एफ एस सी करने के बाद इंजीनियरिंग या मेडिसिन में चली जाती थी जो बेचारे थोड़े से बचते थे वो बी एस सी करते थे माजरत के साथ जो किसी काबिल नहीं होता था ना वो एम एस एम ए करके फिर कहीं पे लेक्चर आर होता था सॉरी अब वेस्ट में प्रोफेसर बहुत बड़ी चीज है लेकिन पाकिस्तान में तो जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था वो ये कर रहा होता था जो उसके क्लास में जो कम्पीटिंग जो जो रेस हॉर्सेज होते थे जो थॉरोब्रेड रेसेज वो तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन में जा चुके होते तो आखिर में सिविल सर्विसेज के लिए कम्पीट कौन करता था द लॉट जिसको हम एफोर्स में ओके सो एफोर्स में इम्प्रेशन फ्रॉम दैट एफर्स में एक जीडीपी होती है एस एस बी रिसालपुर में एक जीडीपी होती है एक जी ऑफिसर्स होते हैं फिर अदर देन जी ऑफिसर्स होते हैं फिर एक फिर एक यू नो रैंकर्स आ रहे होते हैं सो कुछ जी ऑफिसर्स होते हैं और कुछ नॉन जी ऑफिसर्स होते हैं और वो जाहिर है उसी तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं सो ये जो लोग है ना जो थॉरो ब्रेड्स तो निकल गए होते थे तो बीच में तो सारा फिर सिर्फ बुढ़ा लाट आपस में कम्पीट कर रहा था राइट सो क्वालिटी सिविल सर्विसेज की जिस तरह के लोग कम्पीट कर रहे थे उसी तरह की उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि एटीज में आके एक अजीब सा टाइम आया डॉक्टर्स इंजीनियर्स सेचुरेट हो रहे थे और डॉक्टर बैठा ये देख रहा था कि यार मैं एक छोटे से पिंड में बैठा नौकरी करता हूँ और ये जो मेरे साथ नलायक था में ये अभी जो है डिप्टी कमिश्नर बना हुआ है ये अपनी लैंड क्रूजर में जा रहा होता है मैं पीछे बस में आ रहा होता हूँ दिस वॉज अ पॉइंट इन टाइम फोर्टीन कॉमन थर्टीन कॉमन से वेर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर स्टार्टेड कमिंग बैक आफ्टर दो इन टू सिविल सर्विस अब जब ये डॉक्टर्स और इंजीनियर सिविल सर्विस तो इनसे तो जो जिन लोगों ने इनके साथ कम्पीट करना था इनसे तो पहले भी कोई कम्पीट नहीं कर सकता था ये तो पहले से थोरो थे ये इसमें आने शुरू हुए और फिर अब वो आपके सामने है कि जी वो सारी जो हिस्ट्री है ना अब हमारा बैच वी वर बैच ऑफ अच्छा अब बहुत बड़े बड़े बैचेस भी हैं सिविल सर्विस हमारा बैच वॉज हंड्रेड फाइव पीपल राइट उस हंड्रेड एंड फाइव पीपल में आई थिंक देर वर सेवेंटी सम डॉक्टर्स ट्वेंटी सम इंजीनियर्स मसला यह था कि हम तो किसी और को बीच में घुसने नहीं देते ठीक है अब सो सिविल सर्विसेज में एक वो टाइम चलता रहा जिसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रिडोमिनेंटली है उसके बाद डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने एम कैड और ये वो करके अमरीका जाना शुरू कर दिया पुराना उन्होंने कहा यार ये वर्थ इट नहीं है सिविल सर्विसेज हमारे लिए पीपल वुड रादर देन गो अब्रॉड देन एंटर सिविल सर्विसेज पाकिस्तान में फिर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा मुल्क से मूव की ठीक है 
पाकिस्तान में वो जो थ्री क्लासेस होती हैं एक सुपर इलीट और एक फिर मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल्स टाइप के हैं जो सिविल सर्विसेज चलाते हैं जो खाने करते हैं और फिर एक एक जो बेचारी एक एक फिर जो क्लास जो कुछ नहीं कर सकते सो मिडिल क्लास पाकिस्तान में बाय एंड लार्ज वो खुद बाहर निकल गई या उसने अगर मुश्किल से जैसे भी करके अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेजना शुरू कर दिया सो पाकिस्तान में वो मिडिल क्लास श्रिंक करती गई और सिर्फ अब अब दो किस्म की क्लासेस प्रिडोमिनेटली रहती जा रही है एक लीडर्स है और एक बेचारे जो उनको सर्व करते हैं ठीक है अब जब वो डॉक्टर और इंजीनियर की जो क्लास थी ना जी वो उनकी फिर भी लिमिट्स थी मतलब मैं अच्छा पढ़ने में हूँ मैं वैसे भी डॉक्टर हूँ मतलब ये ज्यादा से ज्यादा तू मुझे क्या करेगा नौकरी से निकाल देगा मैं जाकर कह भी अपनी डॉक्टरी शुरू कर दू सो देर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच आई विल नॉट गो बट अगर मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर मैं मेरे में वो मटीरियल कॉन्क्रीट नहीं है टू टू स्टैंड अप टू समथिंग राइट एंड सिविल सर्वेंट actually holds the society together it's this the people who are actually supposed to uphold the law be without fear not not act because wo kya sunna cha raha hai mera boss aur kya law kya kehta hai right to ab pakistan mein problem ye hai ki jo intake jisse jo material aa raha hai aur ye problem not not only in civil services hai ye problem military mein bhi jo aap jis material se ab aapki intake aa rahi hai वो मटेरियल को बहुत ज्यादा रेजिलियंट नहीं है वो अथॉरिटी के सामने खड़ा नहीं हो सकता और फिर आप और इसके रिजल्ट्स आप ठीक है आशीर थैंक यू वेरी मच यू नो दिस इज सपोज टू बी अ 30 मिनट चैट आई मीन आई थिंक ओके इज इज गॉन ऑलमोस्ट टू 55 मिनट्स इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आई मीन वी कैन गो ऑन एंड ऑन सो आई मीन आई जस्ट लाइक टू थैंक यू यू नो फॉर योर टाइम आई रियली अप्रिशिएट इट एंड वी मूव ऑन इंशाल्लाह यू नो आफ्टर सम टाइम टू आवर सेकंड एपिसोड maybe we won't even need it we've done ha dekhna ye zaruri to nahi hai na ki jo aapne zehen mein khane banaye ho exactly wahi ho nahi that's true